Dobar dan, evo nas opet u poslovnom ali kreativnom delu firme Minkom iz Novog Sada. U današnji video pričat ćemo o kateru 450. Kater je jedan od ključnih delova opreme koje treba da posjedujete u vašem biznesu. Pomoću njega možete da isečete bilo koju vrstu papira, kartona, vinila, folija, muflo, nalepnica, veoma precizno, brzo i jednostavno. Proširite mogućnosti vašeg biznisa i radite na različitim vrstama projekata. Od proizvodnje sličica i naletnica do folija za automobile, raznih vrsta kartona, crnih i belih majica, dresova i sl. Ako se bavite sublimacijom pomoću katera i papira iz naše Liberty Subli print linije, moći ćete da radite na belom, na tamnom tekstilu od polijestera kao i polu pamuk, polu polijestera. Pa hajde da ga otpakujemo. Otvorite kutiju, izvadite sve iz nje i poskidajte plastiku sa svega. U kutiji se nalazi kater, plavi USB priključak, instalacioni CD i serijski broj proizvoda, kutica sa nožem i oštricom, plavi USB priključak kao i nastavak sa hemijskom za precizno crtanje. Sklapanje noža Pre svega potrebno je sklopiti nož. Otvorite kuticu sa nožem. U njoj se nalaze držač noža i tri sečiva. Izvadite jedno sečivo i skinite crvenu gumu sa njega. Sada uzmite držač. Sa jedne strane se nalazi metalni delić koji malo viri iz matice. Pritisnite ga, kako bi sa druge strane držača otvorili rupicu za nož. Sada uzmite nož i stavite ga u držač tako da oštra strana noža ostane s polja. Nož gurnite skroz do kraja. Sivi točki služi da podesi koliko će nož biti izbačen. Da biste mogli da podesite nož putem sivog točkića, prvo je potrebno odvrnuti zlatni. Pomoću sivog točkića naštimajte točkić tako da nož viri 0,2 do 0,3 mm. Kada podesite nož, onda ga pritegnite pomoću zlatnog točkića i vaš nož će biti spreman za postavljanje u kater. Na kateru se nalazi nosač noža. Da bi lakše pristupili nosaču, potrebno je pomeriti ga u levo. Pritisite dugme offline i držite levu strelicu dok se nosač dovoljno ne pomeri. Ukoliko točkić nije odvrnut, odvrnite ga kako bi se stvorio prostor za ubacivanje, a potom ubacite sklopnje nož u njega. Nož mora lepo naleći u nosač. Nakon toga, pomoću točkića, pritegnite nož dobro. Treba napomenuti da posle duže korišćenja može doći do tupljenja ili prljanja noža. U slučaju tupljenja rešenja je zamena noža, a u slučaju prljanja skidanje i čišćenje oštrice. Također treba napomenuti da će vrednosti force biti promenjene, najčešće smanjene, jer će nož nakon čišćenja ili zamene da bude oštriji. Povezivanje katera sa računarom Uzmite kabel za napajanje i preključite ga u struju i u kater. Nakon toga uzmite USB kabel i uključite ga jednim dijelom u računar, a drugim u kater. Potom upalite kater. Instalacija softvera Ubacite CD koji ste dobili u kutiji kako bi pokrenuli instalaciju. Izaberite engleski jezik, prihvatite uslove za dozvolu i potom kliknite na Next. Sada ukucajte serijski broj koji se nalazi sa unutrašnje strane vaše kutije od softvera. Ponovo kliknite Next, prihvatite uslove, odaberite željenu lokaciju, kliknite Next i izaberite milimetre kao željenu mernu jedinicu. Ponovo kliknite Next i izaberite vaš AB450. Kliknite Next dva puta, OK i potom Finish kako bi završili instalaciju i pokrenuli program. Kliknite na dugme Activate dva puta i ukucajte vašu e-mail adresu, a zatim je potvrdite i kliknite Exit kako bi završili instalacioni proces. Vaš softver će sada biti spreman za rad. Povezivanje katera Nakon što instalirate softver, potrebno je kater povezati sa njim. Otvorite softver i pronađite ikonicu Vinyl Spooler. U kartici Connection izaberite Current Cutter AB450. Connection Method, Direct USB Port, a zatim kliknite na dugme Detect, nakon čega će kater biti prepoznat i spreman za rad. Nakon toga naša preporuka je da odratite kalibraciju. Kalibracija će biti objašnjena u sljedećem videu. A do tada pripremite dizajn za sečenje. Da bi laser isekao dizajn koji želimo, dovoljno je da imamo četiri oznake za sečenje, po jednu u svakom čošku. Oznake za sečenje podešavamo tako što kliknemo na ikonicu Contour Cutting Wizard i izaberemo Page Marks.
Naša preporuka je da za kreiranje pripreme koristite Photoshop. Kako bi kater mogao da očite elemente, potrebno je da željeni dizajn sačuvate u PNG formatu. Preporuka je da za najbolji rezultat ivice dizajna prepustite do nekoliko milimetara. Tih par milimetara potrebno je da se oduzme u programu Sign Master, što će uzrokovati da nož ulazi par milimetara u sam dizajn i time se osigura precizno sečenje. Štampanje vršite tek kada ste u Sign Masteru, podesili oznake za sečenje i željeni dizajn. Štampa se direktno iz Sign Mastera. Na pripremi ostavite oko 3 cm praznog prostora na dnu kako bi točkiđi prilikom očitavanja oznaka imali za šta da se uhvate i kako bi ostali na papiru. A ukoliko želite da iskoristite celu površinu koju sečete, pripremu uradite preko cele strane i štampani papir zalepite selotepom na papir većeg formata ili kao što smo mi to uradili na specijalnoj podlozi za sečenje. Ovim metodama ćete obezbediti da točkići ne izguraju papir iz katera. Nakon toga sliku koju ste pripremili importujte u Sign Masteru i podesite veličinu papira. Postoje dva tipa sečenja, sečenje po konturi i sečenje bez štampe. Sečenje po konturi zadaje kateru da seče oko odštampanih elemenata vaše slike. Željeni dizajn se u štampu pušta i Sign Master softvera sa uključenim oznakama za sečenje. Potrebno je uključiti minimum četiri oznake za sečenje. Bitno je također da dizajn ne bude previše blizu oznaka za sečenje kako ne bi smetao laseru prilikom čitanja. Software pruža mogućnosti dodavanja konture jednom ili više elemenata. Odaberite željene elemente i kliknite na alatku Create Outline, koja je označena kao slovo T. Potom kliknite Yes. Izaberite boju konture i u Outline polju upišite željenu vrednost. Oznake za sečenje se uključuju u alatima na ikonici jabuke. Izaberite Contour Cutting Wizard, a zatim odaberite Page Marks Build, a zatim Trace. Potom izaberite štampač na kom ćete štampati i kliknite Print. Različita debljina kontura elemenata na istom papiru. Ukoliko imate više elemenata na jednom papiru i želite da ih sečete sa različitom debljinom konture, na primjer želite da sečete jedan element sa konturom, a jedan bez konture, potrebno je da željeni element označite, a potom, pomoću alata Create Outline, koji je označen kao slovo T, podesite željenu debljinu konture. Postavljanje papira u kater Pre sečenja potrebno je staviti odštampan papir u kater. Mi smo pripremili papir iz Liberty Subli Print linije koji je namenjen za sublimaciju na crnim i belim majicama. Ovaj papir je odštampan na Sawgrass SG500 sublimacijonom štampaču. Podignite ručku koja se nalazi sa zadnje strane katera. Time se dižu točkići i pravi se prostor za ubecivanje papira. Papir se postavlja sa zadnje strane. Na kateru postoje tri točkića i njihove pozicije treba rasporediti tako da točkići budu iznad zubaca, koji se nalaze na valjku koji pokreće papir. Na valjku se nalaze četiri zubca od kojih kombinujete po tri, u zavisnosti od veličine papira. Nakon pozicioniranja točkića spuštamo ručicu, odnosno točkiće, na papir. U softveru izaberite opciju Cut, nakon čega će se otvoriti prozor s indikatorom za odabir početne pozicije noža. Nakon toga pritiskom na dugme Offline omogućavamo pomeranje po X i Y osi. Pomeranje se radi strelicama. Namestite nož na prvu oznaku za sečenje i kliknite na dugme Origin kako biste ga fiksirali i pustili da laser očita ostale tri oznake, nakon čega će započeti sečenje.
pre početka sečenja možete uraditi probno sečenje. To se radi pritiskom na dugme test koje se nalazi na kateru. Kater će tada iseći malu kockicu na vašoj podlozi i time ćete odrediti jačinu pritiska koja vam je potrebna za određenu vrstu materijala koju sečete. Ukoliko imate jednobojnu foliju koju želite da isečete u određenom obliku, potreban je PNG file željenog oblika. Postupak sečenja je isti, s tim što u ovom slučaju nije potrebno da nož čita oznake i preskače se korak štampe na sublimacijonom štampaču. U softwareu pronađemo ikonicu noža i opcijom Cut Now direktno pokrećemo sečenje. Postavite nož u ćošak na vrhu papira i pustite da se folija seče. Kontrole Strelice na kateru se koriste u dva režima. Prvi je online režim. Ovaj režim služi za podešavanje pritiska i brzine sečenja. Kater može da seče debljine do 500 grama, odnosno 3 mm, a širina sečenja je 35 cm. Drugi je offline režim koji se aktivira klikom na dugme offline. U offline režimu klikom na strelice glava sa nožem se pomera po x i y osi i služi kako bi se odredila početna tačka za sečenje. Dugme Origin služi da kada podesimo željenu poziciju nož spustimo tu i od tog momenta kateru je to početna tačka. Reset, prekid sečenja i vraćanje noža na početnu poziciju. Setup, opcije za podešavanje. Test, pritiskom na ovaj taster kate će iseći mali kvadrat brzinom i pritiskom koji su trenutno podešeni. Pozicija i zategnutost točkića. Na kateru se nalaze tri točkića koje fiksiraju papir prilikom sečenja. Točkići imaju svoj pritisak koji se može promeniti zatezanjem ili otpuštanjem opruga sa zadnje strane katera. Takođe ispod točkića nalazi se četiri zupca koji služe da spreče klizanje podloge. Točkići i zupci treba da su usklađeni, što znači da je točkiće potrebno pozicionirati direktno iznad zubaca. Pozicija se može razlikovati u zavisnosti od veličine papira. Hvala vam što ste odgledali još jedan video na našem kanalu. Pratite naš YouTube kanal kako bi prvi videli tutoriale i novosti u svetu štampe. Ako vam je ovaj video pomogao da vam inspiraciju za nove projekte, molimo vas da nas podržite lajkom i subscribe-om, te da označite zvonce. A ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa sublimacijom, novim proizvodima, kao i svim proizvodima za sublimaciju, slobodno nam se obratite putem e-maila ili telefonskog broja, koji možete pronaći na našoj web adresi minkom.co.rs.